வணக்கம் நான் எஸ் பி லட்சுமணன் அவர்களிடம் தொடங்குறேன் இந்த ஊரடங்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அஞ்சு பேருடைய முதற்கட்ட கருத்தை கேட்கணும் இந்த ஊரடங்கின் தேவை என்ன எதனால் கடந்த கால ஊரடங்குகள் நமக்கு பலன் தராதனால இன்னொரு ஊரடங்கை நோக்கி சென்னை தள்ளப்பட்டிருக்கா இல்லை இதில் இந்த ஊரடங்கு எந்த அளவிற்கு அவசியமானது இது என்ன பலனை தரும் இது கடந்த கால தவறுகளா யார் செய்த தவறு பொதுமக்கள் போதிய ஒத்துழைப்பு தரலையா அப்படின்னு போஸ்ட்மார்டம் பண்றதை விட கடந்த பத்து நாட்களாக அரசு வெளியிடுகிற அந்த அரசு குறிப்புகளின்படி சென்னை அபாயத்தில் இருக்குது அப்படிங்கறத பொதுமக்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எதிர்கட்சியினர் எல்லாரும் சொன்னதை காது கொடுத்து கேட்டு அரசு இந்த முடிவை எடுத்ததை நான் வரவேற்கிறேன் சென்னை வாசிகளுடைய பெரும்பாலானுடைய மனதும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா இத செய்யலைன்னா வேற என்ன வகையான நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும் போதிய ரிசல்ட் தரலன்னா சரி இதையாவது செஞ்சு பார்ப்போம்னு மருத்துவ குழுவினர் கொடுத்த அந்த அறிக்கை அவர்கள் சொன்ன அந்த கருத்துக்களும் இதுக்கு ஒரு காரணம் இல்ல இதை அறிவிக்கிற போது போற போக்குல அறிவிக்காம அரசு ஒரு சில நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க கடந்த கால தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு சில விஷயங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா இந்த முழு ஊரடங்குக்கு மூன்று நாள் இடைவெளி விட்டுருக்கிறாங்க சோ பொதுமக்கள் பதட்டம் அடையாம பரபரப்படையாம தங்களுக்கு தேவையானது இந்த மூன்று நாட்கள்ல வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு ரெண்டாவது அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு முழு ஊரடங்குனாலே இயல்பு வாழ்க்கை ஏற்கனவே இன்னும் முழுமையாக திரு திரும்பாத போது ஓரளவு திரும்பிய இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிற இந்த சூழல்ல அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கும் அரிசி வாங்குகிற தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொன்னதை மனப்பூர்வமா வரவேற்கலாம் இது மிக மிக வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இன்னும் ஒன்னு மட்டும் அரசு செய்யலாம் சென்னை மாநகர்ல இருக்கிற அம்மா உணவகங்கள்ல இந்த ஜூன் முப்பது வரைக்கும் மாதிரி இலவசமாக வழங்கப்படும்னு சொல்லிட்டா அந்த ஏழை வரிகருடைய கவலை முழுமையாக நீங்கும்னு நான் நம்புறேன் ரெண்டாவது இந்த ஊரடங்கு காலத்துல பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்கணுங்கிறத யாருமே மறுக்கல அப்படி பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்கணும்னு கேட்டுக்கிற அரசு செய்ய வேண்டிய மூணு விஷயங்களை மட்டும் நான் முதல் கட்டத்திலே சொல்லிடுறேன் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் முதல் விஷயம் பாசிட்டிவ் என்று கண்டறியப்பட்ட அரசு லேபிள் ஆனாலும் சரி தனியார் லேபுகள்லயும் கூட பாசிட்டிவ் என்று கண்டறியப்பட்ட இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேர் இப்ப எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியலங்கிறது கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இது ஆபத்தான விஷயமும் கூட காரணம் என்னன்னா ஒண்ணு அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேருடைய அலட்சியம் முதல் காரணம் ரெண்டாவது அவர்களை தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிற மேன் பவர் சுகாதாரத்துறையில இல்ல மூணாவது விஷயம் சில தனியார் லேபுகள் அவங்க கான்டாக்ட் நம்பரை கூட முழுமையா வாங்கல அப்படிங்கறது அதிகாரிகள் சிலரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த எடுக்கிற ஆபத்தை உணர்ந்துகிட்டு இனிமேல் டெஸ்ட் பண்ண போறவங்களுடைய சரியான முகவரியையும் தொலைபேசி எண்ணையும் வாங்கி வச்சுக்கணுங்கிறத நமக்கு இது உணர்த்தி இருக்கு இதை சரி பண்ணணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது மரணங்களுடைய எண்ணிக்கையில ஏற்பட்ட விவ விவகாரத்தை நம்ம கடந்த சில நாட்களா எல்லாரும் பேசுறோம் அதுல அதுக்குன்னு அரசு ஒரு ஒன்பது பேர் நிபுணர் குழுவை போட்டு ரெண்டு கூட்டங்கள் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க அந்த இரண்டு கூட்டங்கள்ல முதல் கட்டமா ஏழு மரணங்கள் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அது ரெஜிஸ்டர்ல ஏத்த போறம் போது ஒரு சிக்கல் வந்திருக்கு என்னன்னா இந்த தவறுக்கு யார் காரணம்னு இந்த இந்த குழு சுட்டி காட்டுதோ அதுல ரெண்டு பேர் அந்த குழுவிலே உறுப்பினர்களா இருக்கிறாங்க அவர்களும் கையெழுத்து போட்டாதான் இது அதிகாரப்பூர்வமா அது ரெஜிஸ்டர்ல ஏத்த முடியும் அப்படிங்கறதுனால என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் முழிக்கிறார்கள் இது ஆங்கில நாதிகள் செய்தியாவே வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த அதிகார மோதல்களை அந்த ஹைராக்கி அரசு மட்டத்தில் இருக்கிற யார் பெரியவர் யார் சின்னவர் அப்படிங்கிற இந்த தகராறுகளை எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இந்த மரணங்களை பதிவு பண்ற விஷயத்துக்கு மட்டும் ஒரு தனி ஐஏஎஸ் அதிகாரியை அரசு நியமித்தால் இந்த குழப்பங்கள் தீரும் ஏன்னா சென்னையில மட்டும் இல்ல ஜூன் ஆறாம் தேதி மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் மரணம் அடைந்த ஐந்து பேருடைய விவரங்களை அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு போயிட்டோம் நேற்று பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் அரசின் ஆவணங்களில் அது ஏற்றப்படவே இல்லை இது மாதிரி எத்தனை இருக்குன்னு தெரியாது மூணாவது விஷயம் ஏன்னா இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை டாக்டர் ஜெயவர்தன் இருக்கிற அவர் நல்லாவே புரிஞ்சுப்பார் இன்னொரு டாக்டரும் கூட இருக்கிறாங்க இந்தியா இந்திரா பிரதேசம் கூட மரணங்கள் இது போன்ற பேரிடர் காலங்கள்ல மரணம் எங்க நிகழுது எப்படி நிகழுது ஒரு மரணத்துக்கும் இன்னொரு மரணத்துக்கும் இடையில எவ்வளவு கால இடைவெளி இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அந்த அதனுடைய நோய் தடுப்பு பரவலை நோய் தடுக்கிறதுனாலும் அதனுடைய பரவலை தடுக்கிறதுனாலும் அதற்கான திட்டமிடலை அமல்படுத்துவதற்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்கிறத அரசு புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல கவலை செலுத்தணும் மூணாவது விஷயம் சென்னையில் இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைகள்ல டாக்டர்களும் நர்சுகளும் மட்டும்தான் நிரந்தரமாக இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அந்த மருத்துவ தூய்மை பணியாளர்கள் மீதம் இருக்கிற அந்த மினிஸ்டரியல் ஸ்டாப் அந்த என்ட்ரி போடுறவங்க டாட்டா என்ட்ரி பண்றவங்க இவங்க எல்லாருமே கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபா இருக்கிறாங்க தப்பு இல்லை ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாகவே அந்த அரசு அவர்களுக்கு கொ
அவர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு கவசங்கள் உடைகள் கருவிகளை கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா டாக்டர்கள் யாருமே கொரோனா நோயாளிகளை தொட்டு சிகிச்சை அளிப்பது அல்ல அதுக்கு அவசியமும் இல்ல அப்ப டாக்டர்களுக்கு ஏன் பரவுதுன்னா அந்த கதவு அந்த வார்டு இருக்கிற கதவை கைப்பிடிய தொட்டு உள்ள போறது டாய்லெட்டினுடைய கதவை தொடுறது இதெல்லாம் ஒரு காரணமா இருக்கு அப்ப அந்த கைப்பிடியை தொடைக்கிற வேலையில் இருக்கிற அந்த தூய்மை பணியாளர்களுடைய பணி மகத்தான பணி அவருடைய பணியை மதிச்சு அவர்களுக்கு போதுமான ஊதிய உயர்வுகளை கொடுத்து பாதுகாப்பு விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தி அதுலயும் கவனம் செலுத்தினா இந்த முழு ஊரடங்கு நிஜமாகவே மக்களுக்கு பயனளிக்கும் திருமதி